আসসালামু আলাইকুম আজকে আমাদের ক্লাসের মেইন টপিক হচ্ছে রাইটিং টাস্ক 2 তো আমরা আজকে রাইটিং টাস্ক আজকে আমাদের এই ক্লাসে রাইটিং টাস্ক 2 এর স্ট্রাকচার তার মানে আমরা রাইটিং টাস্ক 2 এর অ্যানসারটা কোন পদ্ধতিতে কোন ফরম্যাটে আমরা এই অ্যানসারটা করব সেটা এখানে উপস্থাপন করা হবে ক্লাস হচ্ছে আমরা একটা রিয়েল एग्जांपल দেব এবং এই রিয়েল एग्जांपलের মাধ্যমে আমাদের মেইন বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে যাবে যে রাইটিং টা স্কয়ার আই স্ট্রাকচারটা কি হবে এবং এটা কিভাবে কাজ করে তো আমরা আমাদের এই রাইটিং টা স্কয়ার স্ট্রাকচার এবং এটার যে एग्जांपलটা দেব एग्जांपलটা আমরা নিয়েছি ক্যামব্রিজ বুক 11 টেস্ট 1 থেকে আমরা एग्जांपलটা দেব এবং एग्जांपलটা আমরা দিয়ে সেখানে আমরা নাইন ব্যান্ড একটা অ্যানসার আমরা প্রোভাইড করব ওকে তো আমাদের আমরা প্রথমে যে স্ট্রাকচারটা দেখব যে আইএলটিএস রাইটিং টাস্ক 2 ফরম্যাট এবং রাইটিং স্ট্র্যাটেজিস এটা আমরা কিভাবে তো রাইটিং পার্ট 2 এর রাইটিং পার্ট 2 এর তিনটা পার্ট আছে রাইটিং পার্ট 2 এর তিনটা পার্ট আছে একটা হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন আর একটা হচ্ছে মেইন বডি আর একটা হচ্ছে কনক্লুশন তো ইন্ট্রোডাকশনে রয়েছে দুইটা পার্ট একটা হচ্ছে জিএস আর একটা হচ্ছে টিএস জিএস মানে হচ্ছে জেনারেল স্টেটমেন্ট আর টিএস মানে হচ্ছে থিসিস স্টেটমেন্ট জিএস এ আমরা যেটা করব যে আমাদেরকে যে প্রশ্নটা দেয়া থাকে ওই প্রশ্নের প্যারাফ্রেজিং করব আর টিএস বা থিসিস স্টেটমেন্টটা হচ্ছে যে এই প্যারাফ্রেজিং করার পরে এই 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 প্যারাফ্রেজিং এর সপক্ষে যদি আমার যুক্তি থাকে আমার মতামত থাকে বা আমার এগ্রি ডিসএগ্রি থাকে বা আর্গুমেন্ট থাকে সেটা আমরা উপস্থাপন করব আর সেটার নাম হচ্ছে থিসিস স্টেটমেন্ট যখন আমরা एग्जांपलটা দেব তখন এটা আপনাদের কাছে আরো বেশি পরিষ্কার হয়ে যাবে তারপরে আসে তারপরে আসি যে মেইন বডিতে কি হবে মেইন বডিতে আমরা প্যারাগ্রাফ 1 এবং প্যারাগ্রাফ 2 মেইন বডিতে আমরা দুইটা এক্সপ্লেনেশন করব এবং এই এক্সপ্লেনেশনের সপক্ষে আমরা एग्जांपल দেব ঠিক তেমনি ভাবে প্যারাগ্রাফ 2 তে একই সিস্টেমে আমরা অ্যানসারটা করব যে প্রথমে দুইটা আমরা প্রথমে দুইটা আমরা স্টেটমেন্ট লিখব বা এক্সপ্লেনেশন করব এবং এই এক্সপ্লেনেশনের সপক্ষে দুইটা एग्जांपल দেব কনক্লুশনের ক্ষেত্রে আমরা একটা সামারি সেন্টেন্স উইথ দ্য মেইন আইডিয়াস মেইন আইডিয়া নিয়ে সামারি সেন্টেন্স তৈরি করব এবং এই এখানে আমরা আমরা এই মেইন বডি 1 এবং 2 তে যেই এক্সপ্লেনেশন দিয়েছি এটার একটা সাম আপ করব একদম সংক্ষেপে তো আশা করছি আপনারা আইএলটিএস রাইটিং টাস্ক 2 এর স্ট্রাকচারটা বুঝতে পেরেছেন এখন আমরা একটা রিয়েল एग्जांपल দেব আর রিয়েল एग्जांपलটা দেওয়ার মাধ্যমে আপনাদের জন্য বিষয়টা আরো বেশি সহজ হয়ে যাবে তো প্রথমে আমরা আমাদের যে রাইটিং টাস্ক 2 এর যে প্রশ্নটা সেটা আমরা দেখব প্রশ্নটা হচ্ছে কি गवर्नमेंट शुड स्पेंड मनी ऑन रेलवेस रादर देन रोड्स टू व्हाट एक्सटेंड Uh, do you agree uh, do you agree or disagree with this statement uh, to give reason for your answer and include any relevant example from your own knowledge or experience to amra je structure ta porechi oi structure tar aloke amra answer ta debo to amra dekhte pacchi je amader prashno ta jeta chilo prashno ta amra paraphrase korbo just the allocation of government funds towards the development and enhancements of railways rather than focusing on road tar mane ki pura a a eta hocche ki eta hocche general statement thik ache amra jeta porechhilam general eta hocche general statement okay tale amra general statement ta dekhlam আর এটা এরপরে আমরা কি বলছিলাম এটা পুরোটা হচ্ছে থিসিস স্টেটমেন্ট আপনি আপনি তাহলে আর একটু কমায় লিখতে পারেন এটা হচ্ছে টিএস মানে থিসিস স্টেটমেন্ট তো থিসিস স্টেটমেন্টটা কি এখন যেহেতু এগ্রি এবং ডিসএগ্রি क्वेश्चन তো আমি এই যে জেনারেল জেনারেল স্টেটমেন্টের সাথে আমার এগ্রিমেন্ট আছে মানে আমি এটার সাথে একমত তাহলে আমি কি বলবো আই ফুললি এগ্রি আর উইথ দিস স্টেটমেন্ট এখন আমি এই স্টেটমেন্টের সাথে পুরো এগ্রি এখন এটা সপক্ষে তো আমার যুক্তি দিতে হবে এখন আমি রাইটিং টাস্ক 2 মেইন বডি প্যারাগ্রাফ 1 এবং মেইন বডি প্যারাগ্রাফ 2 তে যে কথাগুলো লিখব এটা সার সংক্ষেপ আমি এখানে লিখে ফেলব তো আই ফুললি এগ্রি উইথ দিস স্টেটমেন্ট বিকজ 
investing in railways can significantly improve uh, transportation efficiency. Uh, it a key curve uh, improve curve transportation efficiency uh, reduce traffic congestion among uh, traffic a decongestion at a good curve promote environmentally sustainable modes of travel above and a poor even go to have a travel take a shunder curve promote curve therefore uh, prioritizing railway trans infrastructure is paramount for fostering long term economic and societal benefit এবং এটার একটা আর্থিক এবং সামাজিক बेनिफिट রয়েছে তাহলে আমরা কি জেনারেল স্টেটমেন্টের পর একটা থিসিস স্টেটমেন্টের মাধ্যমে আমরা পুরো বিষয়টাকে বলে দিয়েছি এখন আমরা এই বিষয়টা ব্যাখ্যা করব এখানে তো এখানে আমরা বলেছিলাম যে মেইন বডি প্যারাগ্রাফ 1 এ দুইটা যুক্তি দিতে হবে এবং দুইটা যুক্তির সপক্ষে एग्जांपल দিতে হবে সেমলি মেইন বডি প্যারাগ্রাফ 2 তে দুইটা एग्जांपल এবং দুইটা this is a statement dito hobe to prothom amra dekhte si primarily railways had the potential to move large volumes of passengers and freight more efficiently than roads ekdom chomotkar je railway ta amra large volume passenger eta carry korte pare eta road er chaito especially over long distance mane durutto goti jodi hoy দূরত্ব গতির ক্ষেত্রে কম দূরত্ব হোক আর বেশি দূরত্ব হোক সব ক্ষেত্রে কি করে এটা লার্জ ভলিউমস অফ প্যাসেঞ্জার এটা কি করতে পারে ক্যারি করতে পারে এখন এটা কি হবে হাই স্পিড রেল সিস্টেম ওয়াই এখন আমরা একটা एग्जांपल দেব যে আমরা জানি জাপানের সিনকানসেন এবং টিজিবি ট্রান্সের টিজিবি এই দুইটা ট্রেন খুবই দ্রুত গতির ট্রেন এবং এটা অল্প সময়ে অনেকগুলো মানুষকে ট্রান্সপোর্ট করতে পারে তো আমরা এটা एग्जांपल দিয়ে দেব high speed rail system like the shinkansen and japan and tgb in france can transport thousands of passengers daily at speeds exceeding 200 mile per hour ta 200 mile er moto eta eya korte pare reducing travel times eta travel time ta ke reduce korte pare significantly compared to road travel <coughs> road er chaite eta are uh, reducing travel time significantly compared to road travel moreover uh, railways are general ekon amra dithiyo number je ei dukti ta debo moreover railways are generally more environmentally friendly than roads uh onno kotha hai railway ta generally more environmentally friendly eta khub poribesh bandhob road er chaite emitting fewer greenhouse gases per passenger যদি আমরা পার প্যাসেঞ্জার ভিত্তিক চিন্তা করি তাহলে এটা কি করে খুব কম সংখ্যকই গ্যাস নিঃসরণ করে থাকে আর টন অফ ফ্রেট ট্রান্সপোর্ট ইলেকট্রিক ট্রেনস পাওয়ার্ড বাই রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্সেস কন্ট্রিবিউট টু রিডিউসিং কার্বন এমিশন এটা আবার কি করে ইলেকট্রিক ট্রেনস পাওয়ার্ড বাই রিনিউয়েবল এনার্জি রিনিউয়েবল এনার্জি দিয়ে ইলেকট্রিক যে ট্রেনগুলো আছে এনার্জি সোর্সেস আছে সেটা কি করে কন্ট্রিবিউট টু রিডিউসিং कार्बन इमिशन कार्बन इमिशन का खुबी कमाई फेले साचेज हम एक्साम्पल देव साचेज द इलेक्ट्रिक ट्रेन सिसटेम इन कान्ट्रीज लाइक नरो सूजारलैंड नरो सूजारलैंड जे इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक ट्रेन सिसटेम खूब ही कार्यकर एन मेन बडी पैराग्राफ टू ते आलोचना करब फार्दार मोर Uh, investing in railways can help alleviate urban congestion and optimize land use in densely populated areas amra tin number jukti dicchi je investing in railways railway te invest kora ta can help alleviate urban congestion urban er je congestion mane shohore je boshobosh ganobosuti এবং অপটিমাইজ দা ল্যান্ড ইউজ এবং ল্যান্ড ইউজের যে ব্যবহারটা এটা ইনডেন্সলি পপুলেটেড এরিয়াস এটার ক্ষেত্রে খুবই কাজ করবে ওয়ার এক্সপ্যান্ডিং রোড ইনফ্রাস্ট্রাকচার মে নট বি ফিজিবল ওয়ার এক্সপ্যান্ডিং রোড ইনফ্রাস্ট্রাকচার মে নট বি ফিজিবল যেখানে রোডের রোড ইনফ্রাস্ট্রাকচার কাঠামো এক্সপ্যান্ড করার কোনো জরুরত নেই বা দরকার নয় তার মানে কি যখন আপনার রেলওয়ে সিস্টেমটা ভালো হবে উন্নত হবে এবং সহজে আসা যাবে দূরবর্তী দূরবর্তী 
ফিফটি সাইডের লোকেরাও সহজে তাদের কাজে আসতে পারবে এবং এটা ল্যান্ড ইউজের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করবে এবং আর বন্য মানে শহরে যেই কন্ডিশন এটাও দূর করবে তো আমরা এখানে এক্সাম্পল দিচ্ছি মেট্রোস অ্যান্ড সাবওয়েস ইন সিটিস লাইক নিউ ইয়র্ক টকিউ অ্যান্ড লন্ডন ইফিসিয়েন্টলি ট্রান্সপোর্ট মিলিয়ন্স অফ প্যাসেঞ্জার ডেইলি প্যাসেঞ্জার্স ডেইলি রিডিউসিং ট্রাফিক কন্ডিশন অ্যান্ড দ্য নিড ফর এক্সপেন্সিভ রোড নেটওয়ার্কস বলতেছে মেট্রো এবং সাবওয়ে নিউ ইয়র্ক টোকিও এবং লন্ডনে মেট্রো এবং সাবওয়েগুলো কী করে ইফিসিয়েন্টলি ট্রান্সপোর্ট মিলিয়ন্স অফ প্যাসেঞ্জার মানে মিলিয়ন মিলিয়ন প্যাসেঞ্জার দৈনিক তারা কী করে ট্রান্সপোর্ট করে ট্রাফিক কন্ডিশন এবং এক্সপেন্সিভ রোড নেটওয়ার্ক ছাড়াই তারা এটা করতে পারে এখন আমরা প্রথমে একটা আর্গুমেন্ট দিলাম তারপরে এক্সাম্পল দিলাম দেন হচ্ছে আমরা আর একটা আর্গুমেন্ট দেবো আর একটা এক্সাম্পল দেবো এডিশনালি রেলওয়ে ইনভেস্টমেন্ট রেলওয়ের ক্ষেত্রে যে ইনভেস্টমেন্টটা সেটা কি করে ক্যান ইয়েল লং টার্ম ইকোনমিক বেনিফিট রেলওয়ে ইনভেস্টমেন্টস ক্যান ইয়েল লং টার্ম ইকোনমিক বেনিফিট এটা লং টার্ম ইকোনমিক বেনিফিট দিতে পারে বাই ইম্প্রুভিং কানেকটিভিটি ফেসিলিটেটিং ট্রেড অ্যান্ড পোস্টারিং রিজিওনাল ডেভেলপমেন্ট বলতেছে এটা আমাদের চার নম্বর যে আর্গুমেন্ট সেটা হচ্ছে যে রেলওয়ের ক্ষেত্রে যদি ইনভেস্ট করা হয় ফিল্ডে রেলওয়ে ফিল্ডে যদি ইনভেস্ট করা হয় সেটা কি ইকোনমিক বেনিফিট করবে লং টার্ম ইকোনমিক বেনিফিট দিবে কিভাবে কানেকটিভিটির মাধ্যমে ফেসিলিটি ফেসিলিটেটিং ট্রেড ব্যবসা বাণিজ্যের সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে পোস্টারিং রিজিওনাল ডেভেলপমেন্ট এবং আঞ্চলিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এখন এটার সবচেয়ে এখন আমরা এক্সাম্পল দেবো এটার সবচেয়ে কার্যকর এক্সাম্পল হচ্ছে চাইনিজরা যারা কি করে চাইনিজ মেসিভ ইনভেস্টমেন্ট ইন হাই স্পিড রেল নেটওয়ার্ক চায়না তারা মেন চাইনিজ মেসিভ ইনভেস্টমেন্ট ইন হাই স্পিড রেল নেটওয়ার্ক হ্যাজ কন্ট্রিবিউটেড টু ইকোনমিক গ্রোথ তারা ইকোনমিক গ্রোথের ক্ষেত্রে খুবই ভালো অবদান রেখেছে বা ইম্প্রুভিং অ্যাক্সেসিবিলিটি বিটুইন সিটিস পোস্টিং ট্যুরিজম অ্যান্ড ইনহ্যান্সিং ওভারঅল প্রোডাক্টিভিটি ইন ভেরিয়াস রিজিয়নস এবং এটা বিভিন্ন অঞ্চলে তারা ওভারঅল যেই উৎপাদনশীলতা এটা বৃদ্ধি করে থাকে এর মাধ্যমে আমাদের মেন বডি মেন বডি প্রেগ্রাফ ওয়ান এবং টু শেষ হল তা আমরা এখন আমরা দেখব কনক্লুশনটা দেখব ইন কনক্লুশন ইন কনক্লুশন প্রায়োরাইজিং রেলওয়ে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ওভার রোডস ক্যান লিড টু ইনহ্যান্স ট্রান্সপোর্টেশন ইফিসিয়েন্সি বলতেছে যে রোডের চাইতেও রেলওয়ের ক্ষেত্রে যদি আমরা ইনফ্রাস্ট্রাকচার অবকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয় তাহলে এটা ক্যান লিড টু ইনহ্যান্স ট্রান্সপোর্টেশন এটা আমাদের যে যোগাযোগ ট্রান্সপোর্টেশন যে সিস্টেমটা এটা ইনহ্যান্স করবে বৃদ্ধি করবে বাড়াবে এবং রিডিউসিং রিডিউস ইনভারনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট এবং এটা পরিবেশগত যেই প্রভাব এটাও দূর করবে বেটার আরবান প্ল্যানিং এবং এটা শহরের ভালো প্ল্যানিং করার ক্ষেত্রেও কাজে লাগবে অ্যান্ড লং টার্ম ইকোনমিক প্রস্তারিটি এবং এটা ইকোনমিক প্রস্তারিটি হবে লং টার্ম সো আশা করছি আপনারা বিষয়টা বুঝতে বুঝতে পেরেছেন তো এই ক্লাস সম্পর্কে আপনাদের যদি কোনো মন্তব্য থাকে অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্টে জানাবেন আমাদের সাথে থাকার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন যেন আমরা ফেসবুকের উপর সুন্দর সুন্দর ভিডিও সুন্দর সুন্দর ক্লাস নিয়ে আসতে পারি ধন্যবাদ সবাইকে সালাম আলাইকুম